അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് പച്ചക്കായ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താണ് ഞാനിത് പിന്നെ വേണ്ടത് അതിലേക്കില്ല കൂട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് അല്ല വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകം വേണം പിന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടികൾ പറയാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള കൂട്ട പറയാം ഒരു നുള്ള് തേങ്ങ തേ ഈ തേങ്ങയുടെ അളവ് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളെ ഈ കൈപ്പിടി അളവാണ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ തേങ്ങ എടുക്കുമല്ലോ ആ പിടി പിടി അത്ര പിടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ വേണം ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അരയ്ക്കാൻ ഞാനൊരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് കരിവേപ്പിലാണ് ലാസ്റ്റാണ് വേണ്ടുള്ളൂ കരിവേപ്പില അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ കായപ്പേര് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടത് അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഒന്ന് തണുപ്പ് കാരണം കട്ടപിടിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആയി വരുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ ഒരു സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി വിളിക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതാ ഇങ്ങനെ ഈ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കായ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് കായ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് എന്താ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കായ നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ കായ ഒന്ന് കുറച്ച് വെന്തോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്ത് കടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കായ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം വല്ലത് ഉടഞ്ഞ പരുവാവരുത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടില്ല ആ പരുവാവണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെക്കാണത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വിട്ട് പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആ കായ ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തേങ്ങയും ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് വല്ലാതെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ അവയിലിനൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ആവാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കായ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഇന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇത് എരിയുള്ള മുളകാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് ഈ പാൻ നോക്കി നമുക്ക് ഈ കായ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഇതുണ്ടല്ലോ തേങ്ങ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് 
கொஞ்சமே ஆக்கி கொடுங்க கொஞ்சம் மிக்சியாக இருக்க இப்போ அது நான் எனக்கு எடுத்துருக்கேன் இதுன்ற ப்ராசஸ் கழிஞ்சு ஞான ஃப்ளேம் ஆஃப் ചെയ്യാൻ போவான லாஸ்ட் நமக்கு கறிவேப்பில சேர்த்து கொடுக்கலாம் கறிவேப்பில அது போல തന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കായ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കായപ്പെരി അല്ലെങ്കിൽ കായ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അവർത്ത മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു